What's up, everybody? I'm Jabby Kuwait, joined by Char Kirk. What's up? AKA AK. That's, I thought that was cute, but. A health anxiety, that's what I'm feeling right now. That's the name of this special, too. Stand up comedy by Abhishek Upmanyu. Thanks so much for joining us, y'all. Hit that subscribe button, bell icon, all notifications pretty. Please vote this up. Let YouTube know you're enjoying what you're watching. And while you subscribe and upvoting, subscribe to Abhishek Upmanyu's YouTube channel. Link in the description below. Click on that, give the original upvote, subscribe to him from there. Watch it on his memberships. Oh, uh, yes. The full special. Okay, so the full special is an hour and four minutes. You can buy it on Vimeo and watch it there. That's really cool. Clever way to handle that. Yeah. Awesome. Go show some support, you yeah, guys. There you go. So, uh, yeah, we're going to watch the YouTube version. And uh, here we go. Are you ready, AK? I am ready, JK. Special live ho chuka hai. Tum abhi dek sakte ho. Ye YouTube member ban ke. Ya fir, agar usme payment ka issue aata, jo baut loong ko aara tha, to Vimeo ka link bhi daal diya mein description mein. Maha jake bhi dek sakte ho. Pura show ek ghante paanch minute ka hai. Jis mein se pichli video mein nikaal thi ho, dos minute ki thi ho, aur ye around 20 minute ki hai. To baaki ka 35 dekhne ke liye, tumhe ये मेंबरशिप ज्वाइन करके देखना पड़ेगा पर अगर तुम्हें फ्री में देखना है सारा का सारा शो तो बस वेट कर लो इस साल के एंड तक क्योंकि मैं इस साल के एंड में फ्री में निकाल दूंगा अभी क्या अभी देख सकते हो डिज्नी प्लस तो YouTube मेंबरशिप या Vimeo पे जाकर देख सकते हो या सपोर्ट क्रिएटर्स हां हां मैं नहीं छोडूंगा फिटनेस को पकड़ के रखूंगा फिटनेस को मैं मुझे अभी पता लगा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है या मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो-जो किया है ना उन सारी चीजों से पता ही नहीं था मुझे ये। पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते वो तुम्हारे ही गलती निकाल देते सो के कैसे उठते हो ऐसे गलत लेफ्ट से उठना था दिल यहाँ होता है तीस साल गलत उठ लिए सेवन वेज यूर ईटिंग कर्ड रॉन्ग क्या दही खाने भी नहीं आती मुझे मैं फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार अभी तो सुबह चावल खाते नहीं देखा वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूं <laughs> वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा भाई गलाई ना पकड़ चबाएगा कौन चबाएगा सॉरी भाई खिचड़ी थी भाई सॉरी और क्या है गलत तरीका दही खाने का भाई देवी कह रहे दही में चीनी मत डालो पता है भाई क्योंकि चीनी खराब है बेचारी दही क्या गलती है अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊ अभिषेक जेल के गए अरे बड़ी गलत दही खाए उसने यार इतने दिन दही खा जाता था नाक से दही खाने लग गया था चम्मच दो फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था नहीं यार मैं ना अब देखो मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए जो जो करना चाहिए पर यार अब तीस साल की गलतियां कहाँ एक डेढ़ साल की जिमिंग से ठीक होंगी किया तो सब कुछ पर छह महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे आया डर था मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हो वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुंच जाता था यहाँ पंद्रह सेकंड रहता था फिर यहाँ पहुंच जाता था फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रेवल कर रहा है पंद्रह पंद्रह सेकंड कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका तो पता लगा एक नर्व प्रॉब्लम है तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं उनका नाम है डॉक्टर शिरीश मैं उनके पास गया मैं कहा हाय सर अभिषेक उपन सर मुझे पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो गई some benefits to looking up what your symptoms are and presenting that information because sometimes doctors don't know and like i had a friend who got a um, a gall stone the doctor was like not sure what was wrong with him it just so happened my friend's roommate also had a gall stone and had to have it removed and so the fact that he mentioned it like helped narrow down what was up it saved his life that's the good thing the bad thing is and you you start self diagnosing and you fall into a rabbit hole of like all the worst possible scenarios right 
I mean, you have to, well, okay, so yeah, be informed, not alarmed, right? <laughs> yes. Like Dr. Mike says, I forgot what he's saying. Oh, his, yeah, his saying alert, was. but not panic. I yeah, don't know. Yeah, something what the like hell. that. You, yeah. you, you guys probably know. Yeah, yeah, yeah. But the other thing is to go into the doctor's office with an open mind because the doctor might tell you, no, that's not it. <laughs> <laughs> but nerve pain, what he's talking about, that is the worst. I, I'll get, I have it. Let's talk about that. Oh, sorry. <laughs> <laughs> you talk, what, what do you have? What do you no, have? no, I'm not going to talk about it because people don't care. Sir, diabetic me hone hi to exposure to toxins ki wajah se hui hai. Tis saal se dhang se soke nahi uthaun. Oh, he's so bringing in all the issues. Jo neuropathy ki form me apne aap ko show kar raha hai. Right now it's at stage one, which is mild pain. Stage two is constant pain, and as you know, stage four is complete loss of sensation. So, how do you want to proceed? So doctor said, hey, I'll check it out. He called me inside. He's hitting his hand. He's hitting his hand. He's hitting his hand. He's hitting his hand. Why did I use my best walk in front of him? I know, right? That's what you... It's so... Like, when someone's watching you, you just behave differently. No compliment, okay? Prescription लिखने लग गया। मैं कहता हूँ सर, what line of treatment are you going for? Anti-seizures, anti-depressants, oxycodone, or you think we should start with chemo right away? क्या ये लो? Water लिखा हुआ है। No, he didn't. मैं कहता हूँ पानी? कह रहे हैं हाँ, पता है ना पानी? मैं कहता हूँ पता है? कह जाओ पियो जा। वो तो पंद्रह सौ रुपए ले लिए। पानी लिख के दे रहा है पिलाया भी नहीं बैंक। He's maybe just dehydrated। तो यार कैंसर कुछ मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डेट कर लो ना अर्ली तो ठीक हो जाता है। मैंने कहा अर्ली? तो पहले दिन पकडूंगा मैं। तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए। Complete blood test. Rheumatoid arthritis test, ALA test, prostate cancer test. They didn't do it. They didn't say that they didn't save 50 years ago. I said, test it. They said, we're going to take a bath. Do it, do it, do it. I tested it like this. In that test, my ESR is high. ESR. Do you know what ESR is? No. Tell me. क्या बात है? इनको दस रुपए देना है। He'll tell us. Very good. बाकी क्यों नहीं पता? भाई कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें यार जीवन के लिए है है ऐसे कुछ नहीं होने वाला। Erythrocyte sedimentation में पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है? Erythrocyte sedimentation rate. What does that mean? I don't know, dude. Well, you're the one who's like decrypting words by their root. I don't recognize any of that except... Sedimentation. Yeah, that. It's just, I, he explains it later. It's like how much the infection is in your blood or something. How much sedimentation is in your blood? How much is in your blood? I was high. I knew it. Sirish? I was going to run away. I said, sir, ESR is high. कर तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। Doing your job for you, buddy. ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? मैं कहे ये सर हाई है सर जीरो टू ट्वेंटी नॉर्मल होता है मैं ट्वेंटी फोर चल रहा है। कहे तो सौ होगा तब आना जाए। What? मैं कहे सौ की वेट क्यों करनी? कैंसर बड़ा हो She's a hypochondriac. फिर पंद्रह सौ ले ली। तो मैं समझ गया। ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर है। किसी पार्टी के बाप के साथ कैरम खेल के घुस गया है ये। इसे आता होता कुछ है नहीं। तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना पड़ेगा। so my friend is a mom doctor, a senior doctor. I called my friend and sent my mom through a reference. So my mom sent me to a global hospital. 
उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास मैं उनके पास पहुंचा मैं कहा सर अभिषेक उपमन्यू पेरिफेर न्यूरोपति कह रहा आपको मैं कहा यस सर कह रहा अंदर आओ मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा क्या तारा ने भेजा अरे अंदर आओ अभिषेक अंदर आओ अरे अभिषेक मैं और तारा से पता कब से दोस्त है कॉलेज से दोस्त है कॉलेज में साथ में ही घूमते थे साथ में ही क्लासेस लगाना साथ में ही फेस्ट पे जाना हमें तो इतने मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है ये सब हम बाद में सुनेंगे ठीक है आप कैंसर ठीक करो मैं सब सुनूंगा बैठ गया बैठाया उसने मुझे यहाँ थोड़ा मार रहा है तो यहाँ तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है हथौड़ा लेके घूम रहे मैच ये कैसा मेडिकल ये क्या आवाज लेके घूम रहे हैं मैं एक दिन वैसे चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है मैं कहना कील ठोक दो बैच यहाँ पे <laughs> जूते का सोल निकला हुआ है हथौड़ा थोड़ा मार के कह रहे हैं बस हथौड़ा मार के अरे अभिषेक कुछ लग नहीं रहा है मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर सर कैंसर बनता जा रहा है सर पहले दिन पकड़ने का प्लान था डे थ्री चल रहा है मैं कहा कुछ हो जाएगा सर मुझे हो जाएगा कह ऐसे कैसे हो जाएगा आपको कुछ होने नहीं देंगे आपको तारा जी ने भेजा है अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा तो दोस्ती कितने जा रही हमने इतने मजे किया कॉलेज में कभी उधर कैंटीन में जाना कभी उधर गाने गाना कभी उधर बंक मारना मैं बंक मारना निरोपति वाले चैप्टर पढ़ा बंक मार लिया था उस दिन अरे मसना मत सड़िया कह रहे कुछ नहीं हुआ है अभिषेक सर हुआ तीन दिन से दर्द हो रहा है मैं पहले लीलावती भी गया था वहां लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास मैं कहा हाँ कह दोस्त है मेरे अभी फोन करता हूं उनको मैं नहीं से स्पीकर पे फोन करने लग गया हेलो शिरीष हाँ नरेश यार अच्छा शिरीष वो अभिषेक उपमन कर वहां पहुंच गया वो उसको भरोसा नहीं मैं डायग्नोसिस पे उसको मैंने बोला था मैंने फोन उठा लिया बीच में हेलो हाँ हाँ शिरीष नहीं नहीं मैं बोल दूंगा मैं बोल दूंगा बोल दूंगा नहीं ये नहीं बोलूंगा नहीं नहीं शिरीष नहीं नहीं इस पर एफ आई आर हो सकती है नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मारते किसी के भी चलो ठीक है ठीक है मैं देख लूंगा मैं कर दूंगा आप आप निश्चिंत रहो मैं कर दूंगा ठीक है और बाकी कैसे घर में भाभी जी का मेरे बारे में अच्छा <laughs> भाभी जी वैसे इतने मजाक है मैं कहा बंद करो इसको यार क्या बच्चों दिल्ली वाला रखी है यहाँ पे मेरे ये सर पच्चीस हो गया होगा अब तक कह रहा अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूँ आप यार वो सीनियर है हमारे मैं कहा वो सीनियर है कह रहे मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूँ <laughs> मैं उनके पास क्या जाता पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है <laughs> कह रहे कुछ नहीं हुआ मैं कह सर कुछ तो बता दो सर कह रहे जाओ विटामिन खाओ मैं कहा कौन सी <laughs> कोई उंगली चूज करो पंद्रह सौ लेके भेज दिया मैच कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है हो क्या रहा है यार तो जो मेरा दोस्त था जिसकी मॉम डॉक्टर उसका मुझे फोन आया कह ब्रो शॉर्ट हो गया सब कुछ ब्रो क्या हो मैं कहा मैं कैंसर चल रहा है भाई शॉर्ट कह कैंसर मेरे पास आ मैं ठीक करता हूँ मैं उसके पास गया कह देख लो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं वीड में कर सब ठीक हो जाएगा मैं कह स्मोकिंग से कैंसर होता है यार इसे क्या बोल रहा है टेंशन मत ले बटर में डाला टोस्ट बना दिया बहन इतनी जल्दी काम करते दिखा ही नहीं मैंने उसको आज तक फटाफट करा अभी सब ठीक हो गया सारे दर्द गए उल्टा मुझे लगने लग गया क्या ही है कैंसर इसी मिट्टी से आए थे इसी में चले जाना है नहीं यार मैं ना पूरा घुस रहा था फिटनेस में सारी कोशिश की फिटनेस में करने की और मैं अपनी फैमिली को भी फिट करने की कोशिश कर रहा था मैं तो अपने फैंस को भी चाहूंगा तुम फिट हो जाओ तुम मर गए मैच में कौन आएगा <laughs> तो ध्यान रखो ठीक है थोड़ा <laughs>
तो मैं अपने सारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली सबको कोशिश कर रहा था फिर मेरी कदन आई मेरी कदन बोल रही अभिषेक आई थिंक यू आर ओवर फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ मेन होती है वो ठीक हो सब सही रहता है मैं कहा मेंटल हेल्थ मेरी परफेक्ट है कहीं देखे फर्स्ट साइन है गंदी मेंटल हेल्थ का तो पता कर तू तो फिर जो मेंटल हेल्थ की जो मेन दुकान है वो है थेरेपी पता होगा तुम्हें पहली बात तो बहुत महंगी है ढाई हजार रुपए लेते हैं पैंतालीस मिनट की बच्चे होती है ढाई हजार मैं तुम तो हंसा भी नहीं रहे यार सस्ता करो थोड़ा सा यार मैं गया थेरेपिस के पास फर्स्ट डे मैं कहा सुनो जल्दी ठीक करो टाइम नहीं मेरे पास कह रहे ऐसे नहीं होता ये कुछ रिटर्न टेस्ट हैं आप ये टेस्ट दो एंड बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट विल प्रोसीड मैंने सारे टेस्ट दिए टेस्ट के रिजल्ट आए थेरेपिस ने बैठा कह रहा बैठो अभिषेक अभिषेक आप रिजल्ट आ गए हैं आपको स्किजॉइड पर्सनैलिटी और जनरल एनजाइटी डिसऑर्डर है मैं कहा सर न्यू ईयर पर जो कांड हुआ ना उसके बाद अजय और नेहा की बातचीत ही बंद हो गई है कह रहे क्या बोल रहे हो मैं आप क्या बोल रहे हो I think he was messing with him. Okay. I, I, I might be wrong, but it seemed to me that he was like confused by what the doctor was saying. So he said something random, and the doctor was like, "What?" He's okay. Like, yeah, well, exactly. he confused me. Yeah. Yeah. <laughs> कह रहे बेसिकली आपको इमोशंस फील नहीं होते वट अभी तो गुस्सा आ रहा है लेकिन कह रहे इमोशंस की इंटेंसिटी फील नहीं होती जैसे मान लो ये इमोशन की नीडल है तो बाकी दुनिया का ऐसा होता है कि ये है मैक्सिमम दुख ये कम दुख ये कम दुख ये नॉर्मल रेंज ये खुशी और खुशी है मैक्सिमम खुशी पीपल हैव अ होल रेंज ऑफ इमोशन आपकी रेंज इतनी ही है बस ये आपका मैक्सिमम दुख है ये आपकी मैक्सिमम खुशी है आप बहुत दुखी होते हो तो कहते हो ओह बहुत खुश होते कहते हा हा गुड बैलेंस का मतलब क्या इस बात का प्रैक्टिकली बताओ क्या मतलब खैर मतलब ये है कि आपको अच्छा और बुरा ऐसा ज्यादा कुछ लगता ही नहीं मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है सर अच्छा लगता है मुझे कह रहे कब अच्छा लगता है मैं कहा आइसक्रीम खाते टाइम कह रहे मजा आता है बहुत मजा आता है सोच के मजा आ रहा है अभी कह रहे करेक्ट पर आपको उतना मजा नहीं आता जितना बाकी दुनिया को ये आपने मुझे बताया क्यों है दोस्तों का सारे हैंग आउट खराब कर दिए इसने मेरे है हम बाहर जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं मैंने कहा दाल अच्छी है दोस्त कह रहे बहुत ही अच्छी है मैं ज्यादा मजा ले रहे हैं मैं क्यों बराबर बिल दे रहा हूँ सालों से तो मैंने पूछा उससे मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ क्यों है ना तो किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं आज तक कह रहा अभिषेक देखो बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने आपको अफेक्शन नहीं शो की अब उन्होंने नहीं अफेक्शन शो की तो आपको भी नहीं पता कि इमोशंस को शो करना होता है आप समझ रहे हो मतलब आपकी पूरी फैमिली ठुस्सी ही है <laughs> मैं एक मिनट सारी गलती पेरेंट्स की है वेल यू कैन से मैं बस मैं मैं अभी पापा को फोन करता हूं कह रहे अभिषेक सेशन चल रहा है मैं पैसे देना चुपचाप बैठा रहे बैठ इशूज में लिख लो ये भी सेशन चल रहा है तेरा मैं हेलो पापा अफेक्शन क्यों नहीं बचपन में अरे अरे क्या हुआ मैं कहा बाकी लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं आइसक्रीम के 
अरे साहब आपकी वजह से घटिया आदमी कह रहे बेटा तुम सही बोल रहे हो हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में इन चीजों पर क्योंकि उस टाइम पर हमारा सारा ध्यान तुम्हारी फीस देने में था हमारी प्रायोरिटी वो थी तुम्हारी एजुकेशन तुम बेटे हमारा सोचो बचपन में हमें तो ना अफेक्शन मिली ना फीस मिली हम लोग इतने गरीब थे मैं आप ले लो थेरेपी यार मैं कहीं इनसे करो बात आप मेरे तो पंद्रह साल के इशू थे इनके पचास साल के हैं बहुत मोटा कस्टमर है पकड़ लो दस साल आएगा मैं Therapy does make you quick to blame your parents for things because everything does stem from your childhood. Yeah, it, it does. It is one of those things where you realize as you unpack the you, you know, through these sessions, you get deeper and deeper and it all goes back to when you were a little kid, when you were a sponge soaking up your environment, soaking up, you know, what informs your personality and mm-hmm. all that stuff. My mom didn't raise me correctly. That's exactly where your mind goes because it's all about your childhood and right. how you weren't loved enough or hugged enough and all that stuff. And you turn on your parents. I feel like that's a very natural thing to go to have have happened to you in therapy and i feel like therapy should come with that disclaimer like you will hate your parents for like one or two sessions but then we'll get you back on track when yeah. you realize they're human too exactly. and and they went through shit themselves it's realizing and giving them grace as well yeah. because you're like oh wait i was 25 once too yeah aur yahi karte hain therapy wale bahut mota customer hai pakad lo 10 saal aayega na और यही करते हैं थेरेपी वाले वो करते हैं सब कुछ आपके चाइल्डहुड पे डाल देते हैं yeah. कि बचपन में ही हो गया था बचपन में हो गया था भाई अब क्या आ रहे हो तुम यहाँ पे तब आना चाहिए था ना तब तो तुम्हें चुपन चुपाई खेलनी थी जाओ खेलो फिर हो गए ना इश्यूज सब बचपन में पेरेंट्स से हो जाता है तो वो अच्छे हैं तो तुम अच्छे वो गंदे तो तुम गंदे वो टकले तुम टकले विच इज ट्रू And sad because मेरे पापा टकले हैं की बात नहीं है yes. बहुत दुख हुआ पता लगा well, we don't actually know. मैंने पूछा अपने पापा से मैं टकले कैसे हो गया <laughs> कह रहे अरे बेटा मैं बाल धोता था रिंग से मुझे लगा झाग झाग होता है क्या? That's not gonna have any effect on you. Yeah. He's got a good head of hair, at least right now. तो मैं बोला थेरेपिस्ट को मैं क्या देखो यार थेरेपिस्ट। अभी तक ना आपने मेरी सारी गलतियाँ ही बताई। मुझ में क्या गलती है? मेरे पेरेंट्स में क्या गलती है? मेरी अब्रिंगिंग में क्या गलती है? सल्यूशन बताओ सर। ही कैसे होगा ये? तब शेख देखो आपने आपको आपके पेरेंट्स पसंद है मैं कहना दो से ला दो <laughs> ये कोई पसंद ना पसंद का सवाल है यार पसंद ना पसंद तब पूछी जाती है अगर आपके पास कोई चॉइस हो ये धरती पसंद है आपको अबे यही है जो है अब यार कह रहा है पसंद है हाँ पसंद है कह रहा उनको जाके आई लव यू बोल दो मैं <laughs> पागल हो बहचू कह सुनो आप जाओ थेरेपी और थोड़ा कम एक्सप्रेस किया करो आप पेंट को आलो भी बोलता है मैं हैप्पी मदर्स डे पर डांट खा चुका हूँ नहीं अभिषेक बहुत जरूरी एक्सप्रेस करना देखो उसकी वजह से आपका सेकंड इशू हो रहा है विच इज योर जनरल एंगजाइटी डिसऑर्डर मैं क्या होता है जल्दी बताओ क्या होता है खैर आप प्रेजेंट नहीं रह पाते आपको प्रेजेंट में रहना है आप हमेशा फ्यूचर का सोचते हो पास का सोचते रहते हो कह जैसे आप नहाते हो जल्दी नहाते हो आराम से नहाते हो मैं कह जल्दी नहाता हूँ कह रहा है एंगजाइटी कह रहा है जो घर में बेल बजती क्या करते हो मैं कह भाग के खोलने जाता हूँ कह रहा है एंगजाइटी घर में तोरी बनती है नहीं खाते मैं कहना एंगजाइटी कह नहीं सब्जी चूती है पता लगा ऐसे समझ रहे हो तुम तो एंगजाइटी में से ऐसे ही नहाना होता कि नहा के निकल लिए जल्दी चटा तो हो गया ऐसे नहाना कि अरे मैं साबुन लगा रहा हूँ अच्छा अच्छा अरे साबुन यहाँ पहुँच गया छाती पे ओ पानी पड़ रहा है मुँह ऐसे नहा 
आते हैं नॉन एंशियस लोग समझ रहे हो तुम घर में बैल बजती है टिंग डॉन्ग बैल बची है ओ मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलने दरवाजा खुला एन सी पी अंदर आई है ऐसे ठीक है ऐसे रहते हैं नॉन एंशियस लोग मैं कहा वेरी गुड आपने पकड़ लिया मैं कहा मुझे तो ठीक लगता है जल्दी नहा के काम हो जाता है कह नहीं नहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा देखो क्योंकि एंगजाइटी कई बार बहुत बढ़ जाती है बहुत लोग कंट्रोल से बाहर चल जाते हैं जब वो बढ़ती है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं मैं कहा जैसे कल आपको पेन होगी जो आपकी बॉडी में पूरी ट्रैवल करेगी दस लोग कह रहे कुछ लोग तो एंगजाइटी से डील करने के लिए बहुत कुछ ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो आपको टेम्परेरी रिलीज दे देगा बट ओवरऑल आपकी एंगजाइटी और बढ़ी रही है मैं तो बहुत टोस्ट खा गया मैं कहा तू ठीक कर दो उसको जल्दी ठीक कर दो यार सुनो साढ़े ग्यारह हो रहे दो बजे तक कर दोगे ठीक तो कह रहा ठीक नहीं होता ये कभी क्या कह रहा बस मैनेज हो सकता है मैनेज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको मेडिटेशन करनी चाहिए यू शुड ड्रिंक मोर वाटर पानी पानी क्या लगा रखा यार मैं वो लीलावती का शिरीष भी कह रही शिरीष कैसा है शिरीष मैं तुम लोग मिलते क्यों नहीं हो अभी ये पेशेंट के तू क्या हालचाल पूछे जा रहे हो और कौन से कॉलेज से हो तुम सारे <laughs> जहां पानी पिलाना सिखा रहे हैं तुमको बस <laughs> मैं हॉस्पिटल डाल पानी का डंका लगा दो यहां पे <laughs> लिख दो तो उस पर लीलावती <laughs> आगे पानी भर के चल जाएंगे भैंसों में कह जाए ऐसे हो गया सेशन तुम्हारा पूरा ढाई हजार रुपये लेके <laughs> इसे तो सीरीज ही अच्छा था <laughs> कम से कम माँ बाप की बुराई तो नहीं की उसने <laughs> How did you feel about that? I liked it. I thought that was actually very spot on. I mean, I liked how he brought it all back. You know, mid-season break. Mm -hmm. <laughs> you know? No, he's he's very good at the at the setup and then the the delivery. I guess yeah, everything pays off. He's really good. Just his facial expressions and the way he tells the story. Like he's so deadpan, but there's also something about him that I like, where he seems like this kind of. Petulant child going to the doctor and like, yeah, fix me. Why can't you fix me? But oh it, my god, you guys are so infuriating. It's a reasonable know? request, though. The thing about it is, when you go to therapy, it's this built-in, long, drawn-out process that's supposed to last years, right? And I think that for some people, you need that. And it, it kind of keeps you leveled. You can get stuck in therapy, and it's it's really to me that's very annoying. And every time I go into therapy, I'm like, look, this is what I've come to do. This is what I've come to fix. Or you know, fix it. No, this is what I've come to fix. I, I'm not gonna let you do me like those Thai masseuses where they go, it's an all body kind of thing. It's like fix the shoulder. No, like, but no, okay. shut up. It's the shoulder. I don't but need you to work on my feet. The, the the whole thing was about how his physical pain came from his mental anguish. All I'm saying it's is, all connected, Jabby. Uh, no, shut up. Shut up. Shut up. Shut up. I really just get really irked when when therapists do that to you because it's all about reeling you in so they can you know decode every little aspect of you, which some. Some people need that. Me, I got a, like three issues. I just need to deal with that right there. <laughs> three and you're issues gonna try that to, are deeply no, rooted. You're gonna try to that. you're gonna try to splinter this off into eighteen thousand different conversations, and it's like I just need these surface things taken care of. And you're trying to get really deep into my core. Yes. It's like leave it alone. No. Because leave it. because leave it. those surface things are a manifestation of the things that are deep within you. You're your just. Acting as a spokesperson for BS, okay? You don't need to go that deep. That's what she said. <laughs> Maybe you do, Jabby. When you go to the doctor's office and you have a cough, they don't go, well, how did you get this cough? Where were you going? It's like they go, here's some well, medicine for the cough. Right, but if you kept coming back with the same cough, then they would have to eventually try and figure out the root cause. If it turned out that you had this cough because you had black mold in your apartment, maybe they should investigate sure. what the hell is the cause. That's a, a great take on that. 
but I'm going to the therapist for the first time and they're trying to treat my childhood when I'm just like, look, I've got a wiring issue here. I just need you to like tweak it a little bit and I'll be all right to keep on going. Right. But like a lot of my childhood trauma is going to be there for the rest of my life. Sure. You know that as a therapist. I've accepted that, but there's still a wiring issue over here that I need to just tweak a little bit so I can stop feeling the OCDs that I feel about this over here. All I'm saying is they reel you in to decode everything. And it's like, I really don't think you have to go that that deep with it. Like, obviously you have to like, things are gonna get a little bit messy before they get clean. Right. I, I, I get that, I get that, I respect it. To try to unpack the entirety of Pandora's box, no. It's a lifelong practice. That's where they get you. But Jabby, did you become a black belt in Taekwondo? The first class you took? Yes. They're keeping you in their mental apples wall garden, okay? You know the wall garden? The, the, the You know, never heard that? Like, Apple's got their ecosystem that you're kind of stuck in. Like, oh. it's a walled garden. Oh, okay, got and it. And so therapists yeah. have the same thing, but it's all like this kind of abstract thing because it's in your mind. And so it's like, they can just say abracadabra, whatever, whatever. And you just is like, yeah, sure, you're the one with the credentials, so... You know what I'm saying? I mean, it's your choice, however long you want to take therapy. All I'm saying is this. When I go to therapy, I go, here is the problem. It's like, if you want to go a little bit deeper, fine, 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 fine. But I need to fix this here. Those problems are going to be there a year from now. I need to fix this here. If you help me with that, I'll keep paying you. But if you f*** me, I'm leaving. That's it. (laughs) It's that simple. I personally think that there are therapists out there who are con artists. And I I think that's most most of them. Maybe. I think it's most of them. What? No, I don't think it's most of them. They have to, they got to pay their bills. They got to get the next iPhone too, man. It's not just me. It's not just you. They got to get their like PS5 or whatever it is, you know, they got to pay their bills and feed their cats. So what's the best way to do that? Keep you hooked. (laughs) That's all I'm saying. It's a very pessimistic it is very pessimistic, view of therapy. I, I, I think that therapy is very beneficial. And I didn't say it's not beneficial. I just said they're con artists. There's, that's two different things. Uh-huh. Car mechanics are con artists, okay? Not always. Most of them are. Many, yes, that's why I'm But you of them. still don't know shit about cars, do you? You still need to take your car somewhere to get it fixed. Oh, looks like it's all linked to this. No, bitch, that. That right there, it's making a noise. Fix that right there. No, but the thing in the back, we're at the front of the car. We're dealing with the front of the car. Fix the front of the car. Stop making it go clack, clack, clack. That right there. And sometimes you gotta go a little deeper, but I know it's not the fucking tailpipe. <laughs> it's not the tailpipe and it's not the trunk. I think you're over oversimplifying it, but then also I recognize that I may have fully drank the Kool-Aid. That's, yes, it's Kool-Aid. I'm saying that car, you have to have a car mechanic to fix your car. You need therapists. They're very important. You can't, like, they are a, a a fundamental part of our society today because, like, we have so much that we're dealing with and have to, like, you know, cleanse mentally. You know, there are things that do need fixing. All I'm saying is they're con artists. They're con artists that are necessary evils. That's what I'm saying. Okay. So you have to know going in, okay, this person's going to try to con me, but I have this goal. As long as you go in with that goal, I think that you're going to come out all right and you're not going to get screwed as hard. That's all I'm saying. I was just wondering if you related I, uh, to yes. any of this because of the whole like general anxiety disorder and like what the, the therapist was kind of saying about like, oh, like how do you take a shower? What do you do when this happens and all that? I'm like, hmm, it sounds a lot like someone I know, except you you don't take short showers, but you do have a sense of like, oh my God, oh my God. Who is that at the door? Oh my God, this is the worst thing ever. And it's like, dude, maybe just take a chill pill. Well, that completely contradicts the thing he was told initially, which is he doesn't feel much emotion. Anyway, that's an entirely different point. Yeah. All I'm saying is, yes, I, I, I no, do relate. No, he feels to, anxiety. Yeah, I, I relate to some of that stuff. And I do feel the same sense of, I need this fixed now, like now. I don't want to wait a month from now for this to be fixed. I want it fixed today. Right, you want to fix like 15 years of childhood trauma in an hour. I'm not just talking about therapy. I'm talking about anything. Sure. Like, it, you know, there would be instances where Char and I needed to shoot something. But there was like this thing that was broken (laughs) or I forget what it was like my TV wasn't working or something right or something was up with my computer but it's like that could have waited and we could have shot the videos and then I could have gone back to the computer but my brain gets very fixated on the thing that needs to be fixed that can impede my ability to be productive sometimes. I'm like Jabby right now really really this is 
if uh, I don't do it, no show. one's going to. I know. So, and then I'm like, okay, I'm I'm gonna go chill for three hours. Right. Let me know when you're ready. But the byproduct of that is I don't forget shit. You know who forgets shit? She forgets shit. Yeah. I need. You know what I need? I need lists. I love lists. I do love. I love lists. the checklists off. And I then do. forget that I made the list in the first place, and then I won't remember what was on the list. I need a list for my lists. Who is constantly telling me to put things on a list? Oh my god, Char Kirk. Because you forget. That's why. All right, whatever. I'm out of water. Whatever. Oh, oh my god, the cancer might come. Don't say that. That's not funny. He uh, was talking about it. It's no, a joke. No, but like, I do believe you can manifest ailments and illnesses through the power of your own mind. I fully believe that that is totally possible. Well, and also just just that your body remembers a lot of trauma. Yes. Yeah. The thing is, doctors can be jerks sometimes. I'm not talking to you guys. Okay, lately I've been having better doctors, truth be told, but maybe it's because I'm paying for better insurance. (laughs) But the thing is, like, I would often experience doctors who were trying to get out before they even got in. And I'm like, yo, like, just calm down. Like, I I, I forgot what was wrong with me because you're moving so fast. Like, just (laughs) just stop for a second. You should come in with a list. I do, and I still get anxious because he's moving so quick, trying to like resolve it really fast. I'm like, just slow it down, please. You're anxious, maybe you need can a we, therapist. Can you act like a buddy? Like, just, I know that you got, you're trying to be out in 45 seconds. How about one minute? 15 seconds isn't gonna kill you to be a little bit slow and nice. Take a breath. So, so I feel taken care of. But then on the other hand, sometimes you get doctors who are too like handsy, so to speak, and they're like trying to like tell you how to live your life. I'm like, God damn, dude, so you, you can go now. Go to the next patient. <laughs> Like, Basically, there's no happy medium. There is a happy medium. They just don't follow it. I had this one doctor who was like taking forever. Like, what is this dude's problem? And the nurse warned me. She's like, look, she's just very hands on and like really likes to, you know, and that's what he did. You just go, man. <laughs> like, I, I'm you talking. Go, I'm done. <laughs> like, you need to be fixed. <laughs> Are you okay, doctor? You need some NOS. What's that? It's for cars. Oh, okay. You're like Fast and Furious. Yeah, yeah. Psh- <laughs> Like, this is great for anyone who also has anxiety and stuff like that, because then you don't feel like you're alone. I get major anxiety about, like, the dumbest things often, and I have to put myself in check all the time, you know? And that's why when you go to a therapist, they give you, like, tools on how to navigate this. Yes, I use those. going to go away. I use those tools all the time. I'm using them right now. They're con artists. <laughs> it's that simple. They're trying to scam you, but you need them. Seek therapy if you need it, you guys. There's no shame. Oh, you changed the way you say it, huh? What do I say? Oh, yeah. Oh, sorry, sorry. No, you said it correctly. So it's Punjabi therapy? Oh, funny. Seek therapy. Why don't you go and do a stand-up show, Jabby Cohen? I'm not that funny. I can't do a stand-up special. <laughs> I'm accidentally funny. No, that's me. 